郭晓明、赵晓明、王亮，到，还政治处电教室。开什么玩笑？报告班长，我们三个一块来的。入伍前，我们在电视台工作。我是摄像的，我是录音的，我是剪辑的。你不是摄像，不是录音，不是剪辑，你们现在是练兵。我已经告诉你，电教室的蔡传道主任让你们参加基层训练，别以为能逃脱得过。蹲下。高露林，到。工兵营伪装连，你懂工兵吗？报告，不懂。蹲下。哼，上面是怎么分的？我带的新兵应该去步兵连。王小虎、徐永昌，到。机械化步兵三营九连，是。终于有步兵了。朱浩，到。团后勤处农场。难道你会种地？不会，班长。那你去干什么？报告，如果你在家看养猪场的。我真不知道后边会不会有养鱼的。李二牛，到。机械化步兵二营神枪手四连。啊？你不想去啊？走。班班长，我我不够格吧？你哪有这么多废话？我知道。你有二级出师证，炊事班缺人手，去给他们改善改善。是。这这去炊事班班长，神枪手四连的兵要有兵的样子，哪有这么多废话你？明白吗？何成光，到。机械化步兵三营六连，是。王一兵，到。机械化步兵二营神枪手四连，是。王一兵，到，准备，开始。好，好，非常好！哈哈哈哈哈哈！好，好不好？好。看见没？啊，一个新兵把枪都使成这样，你还好意思、啊？班长，这这这太神奇了，这。人才进行工作，而天才进行创造。哎呀，这么短的时间就打成这样，相当不容以前学过，报。小的时候就喜欢打弹弓，后来又经常玩气枪。有天分，啊？黄班长，到，把狙击步枪拿过来。是。这个打过吗？报，新兵连没学过，试试看自己选马子，准备好了就开始好，你这算通敌。你为什么不举报我？因为我也想通敌。<笑>他的命比演习本身重要，我们谁都不能接受再失去他了。他再怎么撑下去
，真的离死不远了。知道就行了，别把话说太白。行了，现在知道他在烟囱上，派人把他接下来。是。表郎，到。救人。是。所有人，跟我来。这小子不领情、啊，这兔子来了！参谋长，你们，我们怎么办呀？我们已经挂了，别问我们，别和死人说话啊！是，现在有个指挥，狙击手，到，控制制高点的耶稣，跟着他，走。看这丫头，啊！死了，死了！我一定要杀了你！救活他！是哎，什么？赵岩，到了医院内务条例就忘了。报告。多谢。好点没？我抵抗力强。哎，赵岩，咱演习结果。出来了，红军取得了胜利。那咱四连的赢了。耶！指挥长，指挥长，放好。我代表集团军党委来宣布一个命令：三连二等功。个人的。你。真的假的？你不要我收服！哎，别别别别！哎呀，哎呀，这这太大了！这我还不在够格。如果你有什么异议的话，回到部队逐级上报。何正光，你要知道，很多人干了十几年都没立过这么大的功。你不装，你能死啊？偷着乐呗。谢谢志远。说实话，要说谢谢的，是我。你通过个人的努力，挽救了沈教授四年的荣誉。谢谢。我只是做了一个士兵应该做的事情。嗯，好兵。行了，同志们都要来看你，我就算代表大家了。我走了。哎，指导员。那无人机不用我赔吧？你打的时候怎么没想这事儿呢？不，我没关系，从你津贴里扣。呃，别呀、啊，我津贴就那么点，哪够赔的呀？逗你玩呢，何正光。哎，何正光，到。狭路相逢。勇者者。
这枚军功章，在何晨光的手里忽然变得沉甸甸的，他高兴不起来。有些事情，刹那间变得清晰起来。韩姐，韩姐，哎，谢谢。唐姐啊，说真的，要不这次演习啊，我还真不知道那那么厉害的身手呢。嗨，厉害什么厉害，还不是被人割喉了。嗨，唐姐啊，我想问你一件事儿，他，他没把你怎么样吧？谁呀、啊？就他呀，脱你衣服那个兵。拖什么拖？我还不知道，你怎么这么三八？我哪有三八、啊？算了算了，不该问的我不问。什么叫做不该问的你不问啊？这朗朗的乾坤，数万的军队，在蓝军的演习指挥部，他能对我做什么？哎，你说你这小脑子天天不好好工作，都想些什么呢？胡小杰，我告诉你啊，你要是再这样的话。我就给你打回学校，重新分配。堂姐，我错了，我下次再也不这样了。但是啊，我就想问最后最后一个问题：你背上的伤是怎么来的？不该问的别问。嗯、好了好了，我也不是要吵你胸的。咱俩今天是出来散散心的，别提什么演习的事儿。哎，你没跟别人说吧？什么呀？军人演习的事，这个不需要我说，连部长跟政委都知道了。政委？对啊。这都谁说的？现在男人怎么这么三八呢？堂姐，现在是信息时代。什么信息时代？二等功，不简单呐！别动，别动。叔叔，开心吗？叔叔，不开心。我今天来没别的事儿，就是跟你聊聊。告诉我，为什么不开心？范叔，为什么要攻一轮破绽局？当敌人的狙击手在大本营范围之内活动的时候，最好的安保措施不是马上转移目标，而是藏起来，直到找到这个狙击手。您为什么那么做？看来是瞒不住你。那我要问你，你为什么没有上报？啊？你可以告诉你指导员，是我故意漏破绽给你的。也可以上报演习指挥部，你斩首行动的成功，是因为蓝军特种部队指挥官通敌。导致的。你为什么没有选择上报？我想过，可是我不能。你有顾虑？是。神枪手四连。等等，我帮你说。神枪手四连是一支光荣的红军连队，很骄傲。换句话说，好面子。如果他们知道。他们这次胜利不是因为自己士兵的出色，是退守放水。那么这种胜利，对他们的骄傲，是一种严重的侮辱。所以你没考虑你自己吗？你考虑的是神枪手司令，没错吧？
另外，你还为我考虑了。我是个老兵啊，演习就是战争，这种道理不用跟我重复。我在演习中通敌，那就是战战争中通敌。也就是说，我叛变了。这对于军人来说，叛变意味着什么？我想大家都懂。虽然我不用上军事法庭。但是，我肯定要脱下这身军装，离开这支我视同为生命的军队。以上两点，让你选择了没有上报，对吧？是。陈光，这人呢？不可能没有顾虑，在这世界上啊，没有谁能抛弃所有顾虑，在这世界上生存。包括我，我也有顾虑。包括和你父亲曾经战斗过的官兵，他们绝对不能面对，在眼皮底下，在一场不是真正战争的演习中，失去你。惨痛的事实。是，我们平时常说，演习就是战争，但演习毕竟不是真正的战争。如果你是我，你会做什么决定？我会做出和你同样的选择。你成熟了，哎，陈光，哎，你父亲呢，是你当兵的动力，啊，但是在军队里，他也是你巨大的压力。有压力是好事儿，这男子汉嘛就得有压力，但可怕的是，被这种压力。真的压垮了。我们希望你尽快的成熟起来。要想成为像你父亲那样的狙击手，你还有好长的路要走啊！啊，我知道。啊，我相信你。哎，对了。那个女干部是谁啊？那么好身手，现在特战部队有作战女干部了？她不是我们的人，她是军区机关的工程师。工程师？对，特种作战科研中心的工程师，叫唐心怡。过去啊，我也不知道她会这些啊。要不是这次军事演习，她肯定受过训练，高手。你问我呢？啊，是你跟他打的呀？不是。警官。哎。警官，你受伤了。看来我该走了。别吵
不是我劝你啊，你说你一个堂堂的一个主任，还是一个女干部，你干嘛跟两个小兵过不去啊？两个男人打仗，你一个女人往上冲什么呀？弄成这样，又是他，谁啊？我看画上迷彩都一样，还能有谁？哦，我知道了，你说的是铁拳团的那个吧？他怎么跑特种部队去了？是红细胞。红细胞？卫生员集训啊,啊,啊？你拿什么？我帮你拿。小姐，嗯，帮我叫下司机。去哪儿都伤成这样了，还出去？我想出去。我早知道就不吃你的豆腐脑了。哎呀，哎，哪有人骂单身狗？我早跟你们说过，你别吃那么多，你们瞎搞。我这辈子，我这辈子都不想再吃豆腐脑了。嗯，不错啊。哎、呃，你好像没事吧？哇哇刚才那个狙击手的位置布置，让我想起我们打过交道的对手来，都往我这看。你看这红烧肉烧的多好啊！今天伙食不错，咱们解放军的伙食标准提高了。你们都给我吃啊，别饿瘦了。饿瘦回去，你们单位领导。说我扣你们伙食费呀？看我啊，嗯，香，就非有瘦子，吃吃，受不了，连战，这是我们必经的一关。嗯，行，能够让我们真刀真枪的干上一仗，也不至于这么难受。真刀真枪，这一关我们能为你过，我得了，我我不结了。哈哈哈哈哈！吐吧，吐啊吐啊
就习惯了。酒呢？想什么呢？这要是酒的话。还轮得着你们喝？我都快三年没喝酒了。进去吧。你是怎么闻出来这不是工业酒精的？报告，我刚刚军区主任住院归队。挺好，再回味一下熟悉的滋味。我看你们脚上的伤也都不少，稍有留。啊，进去吧。迟早的事儿，啊，在酒精池子里面泡五分钟，再换到水池子，这这这会死人的这，死倒是死的，你那脚上。伤口破的，收拾是半死，没选择了。这下，说实话，还有点怕。我们有退路吗？回军。嗯，不错，有表率了。我这个死了算，死都不怕。把这个。啊铁拳头，下路向后右转身，啊！操！爸爸！爸爸！爸爸！爸爸！爸爸！爸爸！要么走。
你知道吗？还没有人能打倒我，只有你爱情到底是什么？不同的人有不同的答案，而对于唐心怡来说，她已经找到了。没得客，来找谁呢？反正不是找你吧？我知道他不是来找我的。那你说他找谁？他会说。我不找谁，随便看看。唐主任，参谋长，陈教官，哎，来坐。谢谢。小唐主任。你的课是在明天，呃，今天来找谁？我不找谁，就是随便看看。啊，不管是随便看看还是特意的，我们红细胞基地的大门呐，永远对你敞开。谢谢参谋长。哎，这一家人不说两家话嘛，你是我们特聘的教员呐。集合，集合！哎，刚训练半小时，叫你去你就去哪，那么多废话。哈哈。啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊谢谢。向后转，匍匐六人作业，一、二、三、四、五、六。校准。不错啊，是不错。科长，最后一组动作练完就结束。今天什么科目？格斗基础啊。改一下，改城市防空、映射技。上星期刚练过。让我惯的，小唐主任，这城市反恐应用设计啊，你是行家，今天呢，就由你给他们试试。我？对
。参谋长，您这些手下可都是反恐应用射击的高手。我，不行啊！他们是以兵的角度去思考问题啊。我明白您的意思了，您是说，想让我从匪的角度去教学是吗？哎，这思维全面一些嘛。小唐主任，要不要准备一下？好，我正好带了衣服在车上。哎，小唐主任，我们特种部队呢，是带有闺蜜色彩，那是在我们行动开展之前，我们一旦确定目标啊。那就简单直接，行动果断。这优柔寡断呢，既伤害自己，又伤害别人呢。啊，啊，我这话多了点了。行，你准备去吧。行，参谋长，那我先过去了。只改一下科目，是因为啊，五号五号，这里是狼穴，收到，请回答，完毕。收到，请讲完毕。立即挑选你最好的一个小组到旅部来，有紧急任务，完毕。收到，完毕。走，今天训练搞不了了，我得去干活了。报告，讲，报告。我们就是最好的。<笑>那小狼崽子拴不住了，嗷嗷叫了啊！你们也是这么想的吗？我们就是最好的。好，我喜欢你们这种精神。不过你们还没出师啊，我不能带你们去，这可是实战。要是有个三长两短，你们人可就没了。报告。我们已经准备好，爱国坚持。他准备好了，你们都准备好了吗？知道，准备着。很好，非常好。你们这十个兵啊，这军事技术不是最好的，但是这精神呢、啊，是最勇敢的。俗话说得好啊，无知者无畏啊，啊。你们是不知道生死怎么回事，所以你们才会这么喊。你们要是知道子弹穿过脑袋，你们人就没了，你们就不会这么喊了。大明，走，把他们都带回吧。是，报告，我们恳求你，批准我们参战。好，那就带你们去见见世面，开开眼界。大明，走。上车，是，下有准，出来玩，好不？走。你也去吧。我。这帮小兔崽子没有实战经验，有些事情我做不来。可是我。怎么？你怕了？我有什么好怕的？行<笑>，那上我的车，咱们车上说。小唐竟然也去啊！那怎么知道？这列里给你个，没有 VIP。怎么都是新训队员呢
，我不是让你挑最好的吗？是，他们就是最好的。你得知道这件事情的严肃性，我不是让你锻炼新兵的，任务失败，你是要上军事法庭的。是，我明白。你好，他们的确是最棒的。这件事情，既然让你来负责，我相信你的判断。小唐主任，你到这里来干什么的？报告旅长，他们找同志希望我能参加这次行动，我已经向军区的首长汇报过了，并获得了批准。同志们，刚刚接到总部紧急命令，某国际恐怖组织的头目即将进入我国境内。警方情况显示，很可能在我境内展开恐怖活动。打击恐怖活动是解放军义不容辞的责任。有关部门启动了联动防恐紧急预案，我们就是这个预案的组成部分。他叫张宇，本名不详，年龄在三十五岁到四十岁，亚洲黑色特别行动小组的组长。与国外很多恐怖组织都有密切的联系，曾经在境外组织对我游客和外派人员的恐怖活动，被我公安机关与国际刑警组织多次追捕，血债累累，罪恶多端呐。情报显示，他将在明天搭乘航班入境，现在还不清楚他要组织什么样的恐怖活动。这是沧海市地图。沧海市的地形地貌非常复杂，市区一面面海，三面环山。情报部门相信，张宇已经在沧海市附近建立了据点，安插了内线，并且派遣了大批恐怖分子入境。我们的任务就是配合地方公安机关，对张宇进行跟踪侦查，发现其巢穴以后，实施突然行动，一举摧毁这个恐怖分子。在我境内的秘密巢穴，同志们，这个章鱼可不是个简单的角色，他从事恐怖活动多年，纵横多国，却毫发无损。他的部下相当一部分都是外军特种部队退役的老兵，并且持有精良的武器装备。也就是说，这是一场真正的战斗。具体行动由参谋长部署，你们都是新人。在这里，我只有一点要求，那就是一切行动必须服从指挥。小伙子们，准备好了没有？准备好了，准备好了。行动代号“黑拳”，从代号就应该明白，这是一次高度保密的黑箱行动。希望你们自己能够铭记保密纪律。我的话完了。天津区六十五名种子选手，就剩下你们十个。我相信你们是最好的，你们各有特长，受训多日，人人都怕死，这不可耻。我问你们一句，有退出的吗？进了这个门再腿软，可是要执行战场纪律的。别到时候怪我不留情面。我最后一次问你们：有退出的吗？五秒钟回答。报告。退出的站到门外去。不是。俺在想，能不能给俺媳妇打个电话？可以，但是记住，不该说的别说。还有问题吗？没有了。时间到。士兵们，我们的信仰是什么？忠诚。
What are your names? Water! Are you prepared to sacrifice yourselves on the field of battle? Yes, yes sir! sir! Very good. Now there is a special op on the table. Currently, there is a special training op that requires you to combine your respective talents to complete. We will use live ammunition. This is real combat. Your enemy is also my former student. Does that strike fear into your hearts? No, sir! Very good. So now I would like to ask a police officer who comes to this fine institution from Interpol to brief us on the details of this op. Attention! Hello 曾经是东南亚特工部队的狙击手总是实施过政变是我亲手击毙了他父亲所以他这次请来了蝎子一族高手准备在南美干三天三上次侥幸让他跑了这次看谁干的谁我们还有一个推断我们自己的特战队员也存在着一定的危险性在国内你们曾经跟蝎子交
借耶稣给后面的学生看看，什么是叛徒的下场。站进去吧。是。到了多少的菜鸟？报告，二十七只菜鸟。比我想象的好。报告，还没吃到，进去吧。哈哈，好，在规定时间来了这么多，出乎我的意料。是你把他们带到这儿来的？你被警察跟踪了，还带到我们集结点来？你想害死我们呢？我没见过你这么笨的兵！出来！玩啊！这玩啥呀？这是？小子，叫黄龙玩死啊！这，别说话，小心到枪口上。哟，老战友，哎呦，好好好，老高你也来了，我能不来吗？啊，这发现老巢了，这么大的事儿，这功劳能让你一个人抢得去啊？走，进去看看，走走，哎，我说，啊，这回挖到他的老窝了啊，他这张脸啊，他肯定不能看，他长得本来也就不好看，这次的更难看了，走，进去看看，走走走走走。演习都结束了，我们打了百分，走撤吧，都回去吧。参谋长，参谋长，到，带队回去总结。是。哎呀，我说嘛，今天我们温总一再强调，反复强调，一定要抓活的。你说说看是怎么回事？这还用说吗？我们温总和你们高总，他们是东南军区狼牙特战旅的战友，对吧？明摆着的嘛，一次军警联动的反渗透大演习。哎，天雷，放<笑>到他们那啊！<笑>我们两个老战友来看你了啊！哎呦，不容易啊！啊，能找到你太不容易了。哎，是我的人先找到这儿的啊。要是没有我的人，一路上尾追堵截啊，小菜鸟能被你们的人发现？你看看，你看看，你看看。<笑>哎，参谋长，抢功，抢功、哎！你们俩是来看我笑话我？哎，哪有哪有哪有？哎，我是准备来慰问解放军老大哥的啊。我已经和后勤的说了，今天晚上都上我那会餐去，对不对？<笑>会餐我就不参加了，下午啊，我要赶着回去。哎，别介别介，刚来了怎么就要走啊？见一面多不容易。小陈不是还没有对象呢吗？我那儿还有几个单身女干部，开个联谊会，联欢联欢多好啊！谢谢温总，不用谢，谢谢谢什么谢？好意思谢？太丢人了！你们被抓住，是在我意料之中。就是你们全部被抓住，我也能理解，因为你们还没有接受训练。但是我们的安全点连烟给挖了，车管给断了。在以往的军地联合演习当中，从来没出现过这个结果。那个，你，在我眼前永远消失。陈占明，走，把他送回老部队。
，永远取消他进入我们狼牙特战旅的资格。是，对了，都走。看来我们来的不是时候，咱们走走走。哎，别别别别，梁伯老子，你们还不了解我的脾气吗？我这是冲那些笨蛋菜鸟发的，我这火发完就完了。嗯，你们这次完胜啊，我应该高兴啊。这个证明你们的业务水平就更高了。公安搞好了，这社会就太平了。但是今天晚上的会餐呢，我是不能参加，我得把这些。你们的漏网之鱼，带回特战旅去。那些笨蛋呢？在，在，在，在外面呢。我给你带进来。啊，不不不，我不想见他们那个倒霉相。哦，山明，走，把他们送回原来部队。是。你们都明白了吗？明白。我给你们介绍一下，这两位是你们的老前辈，在特种部队的时候，就是我的老上级、老大哥。这位是省公安厅刑侦总队的温总队长，大家好。那位是省武警总队的高总队长，欢迎。这是代号“红色天网”的军地联合演习，目的有两个：第一，检验一下你们这些新人的基本素质。和特种作战的意识。这第二，是考核公安武警系统联动搜捕能力。这次演习是由军区司令部、省政法委、省公安厅、省武警总队协调进行的，既考核矛，又考核盾，结果很明显，盾赢了，完胜啊！我们被人家连锅端了。你们以为特种作战是什么？就是穿着迷彩服，换个花花脸，从直升飞机上跳起来，一通横扫，然后抢个人上飞机，还是冲进劫持人质的房间，一通乱干，匪徒灭了，人质存活，皆大欢喜啊！太羡慕。什么是特种作战呢？陈海明，走，你来说。是，特种作战。是结合了情报战、心理战、网络战等特殊作战样式，采取非常规方式进行作战的综合作战形式。没错，在演习中啊，你们其中有些人跟我们交手，在这点上我毫不讳言，因为演习的特殊性和局限性，特种部队失败的几率啊并不小。你们赢了特种部队，很骄傲。觉得特种部队不过如此吗？很遗憾，你们错了。要不是因为演习的规则捆住了我们手脚，你们毫无胜算。我不跟你们废话那么多了。你们当中聪明人呐，应该明白，全军区六十五名种子选手，经过四十八小时，就剩下你们二十七个。别高兴太早。你们当中大部分人还是要走的，搞这么大场面，那是因为你们当中的幸运者将参加一个特别高度机密的行动小组。通俗点说啊，就是特种部队中的特种部队。小组的代号。红细胞，听这名字就知道这是什么样的特战分队。在战时，你们像细胞一样渗透到敌人后方，引发癌变。也许战争还没开始，敌人就已经垮了。这就是红细胞的独特威力。既然是小组，那我们就不会需要太多的人。精益求精是红细胞选择的原则。你们现在觉得化妆渗透很新鲜，到那时候你们会觉得很没劲呢、啊，因为你们要学的太多，训练的太多。没有战争的时候
，你们除了备战，还要执行其余的特殊任务。什么特殊任务？只有留下来的人才有权利知道。我说的已经够明确了，把他们带走吧。王彦斌终于知道了事情的真相。九十万，我的孩，一个弹孔，两发子弹。今天的学习就到这儿，大家回去写体会。你谁呀、啊？我找他。你哪个脸的？胆儿不小。班长，我应该是你们脸的。什么？班长，我我去助理。去。啊，干什么你？我想说，两发子弹一个弹孔，去神枪手四连的人应该是你，而不是我。这兄弟，有事可以找领导啊。来我们这儿闹事。是。来，你快出去！你给我说明白啊！你你放开他！哎，小姐，小姐，小姐，班长，班长。成功，到我们欺人是吗？你，成功！别别打，别打，别打！放放开！别别别别打！别，我来，我来，我来，我来！班长，班长，班长，放开我！干什么？干什么？干什么？连长，怎么回事？报告，连长，看来咱们六连闹事儿。行啊，新兵就敢闹事儿了啊！看我们六连好欺负是不是？你是哪个连的？啊、哦，神枪手四连，报告，报告，报连长，我应该是你们连队，六连，什么意思？报告，报告连长，我想给你看样东西。连长，你看这有几环？行啊，两颗子弹，一个弹洞过去，一百环，你打吧。他的，他，是，怎么回事？哎呦，来了，老刘，不好意思啊，让你看笑话了。我的兵闹事儿，我负责，你赶紧问问，怎么回事？这是你的靶子，是。从哪儿倒腾出来的？报告，我踹开了新兵连仓库的门。你把仓库门给踹开了？你没见这贴着封条吗？哪来那么大胆子？我看到了，可是我，我就想知道一个真相。你想知道什么真相？说，就是这个靶子的真相。我就想知道何成光为什么只打了九十环，现在明白了。你知不知道，你要承担什么后果？离开神枪手司令，没这么简单吧？受处分，关禁闭。好，有个性。老狗，你看这件事儿怎么处理？说实话，我也是第一次遇到这样的事儿。一对线手，我保护。新密连的出去闹腾
，现在居然闹腾的出格了！报告，连长，指导员，说我不对。好，说说看，你为什么不对？我没有说实话。为什么不说实话？你想把机会让给他？不是这样，不是这样，是什么样？快说，实话实说。是这样，长点心吧，谁需要？你看，把我弄糊涂了。待着，燕斌，你这是何苦啊？你以为你这么做，我就会对你感恩戴德的？不，谁对谁感恩戴德呀、啊？我们是兄弟，是战友。何晨光，我不需要你对我施舍。说这事儿怎么弄？你别问我，这事儿你得自己定。你看，你是新兵连的指导员，那两个兵是你带过来，你还是神枪手四连的指导员，你选兵有优先权，这得你说话呀。其实我跟你说啊，啊，这两兵论实力，反正我觉得差不多。真的吗？那要论人也也，我告诉你。说实话，我最喜欢那个来闹事儿的。你看看，人家知道自己输了，扛着把子就过来了，啊啊，还敢跟老兵叫板，胆儿大，认死理儿。我最喜欢就这样兵。<笑>那何晨光我可就……带带走带走，你没发现我跟他没感觉？他跟了你之后，背不住能走得更远。那还说什么呀？就这么定。哎，康师傅那边，你放心，我来说服他。马上汇报，那你这嘴肯定没问题。意识到自己的错误了吗？啊，是连长，我接受处分。报告，连长，是我应该接受处分。你出什么头啊？六连的兵我处理，四连的兵，跟你们指导员走人。好了，走吧。我和彭连长已经商量好了，你跟我走。连长，指导员，我能跟他说两句话吗？告诉你，没问题，正常，我等你。是。我没有跟你说实话，你根本就不了解我，何成功。我可以什么都没有，但是我不能没有尊严。对不起，我没有想到会把事情搞到这种地步。你以为我永远都不会知道事实吗？当你试图隐藏事实的真相的时候，其实你已经埋下了隐患。当然，结果已经注定了。你将是神枪手四连的精英，而我，只能是一个六连的普通步兵。我们都是步兵，不一样。你是王牌连队的步兵，而我只能是普通连队的步兵。去吧，神枪手四连在等着你。成为全团最优秀的猎兵，别以为你在神枪手自连。你准备好了吗？时刻准备着。去吧。
来面。年轻的士兵就是这样，充满了无穷的斗志，却又为彼此的真诚而感动。这，就是军队的魅力。这，就是战友的含义俩人还打呢，怎么了？进了红细胞就不认识我这个指导员了。指导员？指导员？你怎么当海军了？是啊，正经，少校，你怎么调海军了呢？指导员？对，调海军，不光是我，咱们全团都成海军了。哈哈哈！为了加强海军陆战队的力量建设。咱们铁拳团整体改编成海军陆战队，成了一把两栖尖刀。全团都成海军了？对呀、啊，都去当海军了。海军、空军、陆军都是中国人民解放军，只要祖国需要，我们当什么兵种都无所谓，明白吗？何正光，到。听说你现在挺火的，一毛二了不是？不敢不敢，继续努力。报告指导员，我也两拐了。好，都有进步。指导员，您是来看我们的？哎呦，怎么这么多问题啊？拿行李啊？行李？对啊，我当兵十几年还能没点行李啊？指导员，您就是传说中这样来到我们这儿的教导。没错。够格吗？没有没有。<笑>二牛知道了，肯定特高兴。<笑>放心吧，我会给你们惊喜的。经常有争执处，没事，我们就喜欢听你给我们讲课。那、啊、太好了，干活。好嘞，你们好好学习去。我去让吕布告诉你，教导员到了，别出来。谁来了？哎呀，又胡闹！一天到晚故弄玄虚，啥情况？谁来了？新来的教导员。教导员怎么了？新来的政委也三下五除二放饭。看吗？哎呀，一般。哦。你不是挺拽吗？新来个政委，你也敢三下五除二把他放翻？何况我这个教导员呢？啊，误会。<笑>大家出去见个面吧，给你们三十秒。一般，世界第三。点一下，徐小新，很高兴认识大家。我叫弓箭，奉命来到红细胞特别行动组，担任教导员。在场的有的是我老部下，有的第一次见面，但是请放心，我会一视同仁。之前我看过各位的资料。大多数都是党员，说明我们是一个有超强战斗力的、有超强意志的战斗体。我希望大家记住各位的入党誓言，争做军人表率，能不能做到？好、啊
，红细胞特别行动组有它的特殊性，但是我还是要提醒大家，不管在什么时候，都要记住，你们不仅仅是军事超人，更重要的是，你们是军人，军人就应该有军人的样子，军人就应该有军人的作风。刚才。我光顾了你们的宿舍，看了一下大家的内务。说实话，一塌糊涂，一个都不合格，还不如一帮新兵。新兵连学的，都还给老班长，还给教员了吗？还让我像新兵一样带你们吗？知道你们在想什么？特别行动组嘛，可以搞一些特殊化，比方说内务啦、生活小节啦。错了，都给我记着。特种兵是特殊训练、特殊装备、特殊任务。不是让你们的营区搞特殊化的，看看你们一个个趾高气扬、不可一世的样子，整顿作风，从整顿内务开始，落实条令条例，依法治军，从严治军，是政工干部喜欢说的话，我也不例外。今天是个好日子，啊，是咱们红细胞特别行动组成立的日子。我想，应该有一个特殊的纪念，搞一个特殊的活动，搞什么呢？大扫除！给你们两个小时时间，把里里外外全给我打扫的一尘不染，能不能做得到？能。出发。是。何志国，咱他妈唱首歌，哭丧个脸。参谋长，你找我？行啊，小子，进入情况挺快啊，赶得快吗？这么多年。我等的花都谢了，现在该心花怒放了吧？没有，就想放两下。<笑><笑>小子，不吹牛会死啊！说实话，首长，我这几年仿佛经历了人世沧桑，看尽了世态炎凉啊！小伙子成熟多了，这就对了。我当初放你走，就是这个目的。参谋长，用心良苦。我知道。<笑>其实啊。在组建红细胞特别行动小组那会儿，我就把你的名字报上去了，但是那会儿不能让你来啊！为什么？你带的三个兵正在特训呢，你要是来了，他们精神上依赖，哎，对他们发展不利啊！有道理。当然了，现在来了也不晚呢。陈善明呢，是特别行动小组的组长，啊，同时担任一营营长，这平时的工作啊，重任就落在你身上了。军政一把抓，是，我明白了。三年前我就想挖你过来，但是当时军区首长不放我。现在你们划到海军陆战队了，我趁他们不了解情况，就赶紧把你挖过来了。参谋长，太硬了。谢谢。你小子，别想逃出我的手心。放心吧，首长，我这辈子就交给陆军了。同生共死，同生共死。那你那边海里那边有一只小菜鸟，他们说是有怜悯，他们看了有怜悯，只有自在生活在那绿色的大森林，只有九十岁的有关系。
唱的叫无快乐又可惜。嘿嘿，从今往后，我们就是搭档了。是啊，跟你搭档吧，我压力挺大的。怎么，我这人不好合作吗？不是不是，你看啊，你是全军著名的正中战部、嗯，军事素质那是没得说，又是五号的得意门徒。你说我吧，你就不是五号的学生了。哎呀，这话音我是听出来了，当年那点事儿，你还是耿耿于怀吧？没有啊，别装了。上一回，你和参谋长演习的时候，不是把我已经给抓了吗？咱们俩，咱俩也算扯平了。扯平了，不说了。赵委员，呃，别那么客气，以后跟以前一样，还叫小工。好，我不对呀、啊。得叫老公了吧？老公啊，啊，你是老公，那我是什么？哦，<笑>老公挺好，<笑>我试一试。<笑>老公，哎，<笑>乐什么呀？<笑>说真的，这么多年你不在特战旅，但我觉得你这人吧，就一直在我身边。为什么？你看啊，什么军区的电台啊、电视、啊、军报啊。就连队里边的橱窗，那经常有你，名人。行了，那都是为了宣传部队，不是我一个人的功劳。你说我这人吧，行伍出身，炮筒的脾气，那说话也直来直去的。嗯，当兵这么多年，你知道，错误没少犯。以后要是犯浑，你要多提醒我。彼此彼此，人无完人，心无。两人还打呢，怎么了？进了红细胞就不认识我这个指导员了？指导员？指导员？你怎么当海军了？正营，少校，你怎么调海军了呢？指导员？对，调海军。不光是我，咱们全团都成海军了。<笑>为了加强海军陆战队的力量建设，咱们铁拳团整体改编成海军陆战队，成了一把两栖尖刀。全团都成海军了？对呀，都去当海军了。海军、空军、陆军都是中国人民解放军，只要祖国需要，我们当什么兵种都无所谓，明白吗？何正光，到。听说你现在挺火的，一模二了不是？不敢不敢，继续努力。报告指导员，我也两拐了。好，都有进步。指导员，您是来看我们？哎呦，怎么这么多问题啊？拿行李啊？行李？对啊，我当兵十几年还能没点行李啊？指导员。您就是传说中这样来到我们这儿的将长，没错，够格吗？没有没有，<笑>二牛知道了肯定特高兴。<笑>放心吧，我会给你们惊喜的。经常有争执处，没事，我们就喜欢听你给我们讲课。那太好了，<笑>干活。好嘞，你们好好学学去，我去让吕布告诉你，要往援到。谁来了？哎呀，又胡闹！一天到晚故弄玄虚。你啥情况？谁来了？新来的教导员。教导员怎么了？新来的政委也三下五除二放饭，好看吗？哎呀，一般。哦。
你不是挺拽吗？新来个政委，你也敢三下五除二把他放翻？何况我这个教导员呢？呃，误会。大家出去见个面吧，给你们三十秒。一般啊，是第三。杨一香，徐少卿，很高兴认识大家。我叫龚健，奉命来到红细胞特别行动组，担任教导员。在场的有的是我老部下，有的第一次见面，但是请放心，我会一视同仁。之前我看过各位的资料。大多数都是党员，说明我们是一个有超强战斗力的、有超强意志的战斗体。也希望大家记住各位的部长誓言，争做军人表率，能不能做到？能、啊。红细胞特别行动组有它的特殊性。但是我还是要提醒大家，不管在什么时候，都要记住，你们不仅仅是军事超人，更重要的是，你们是军人，军人就应该有军人的样子，军人就应该有军人的作风。刚才我光顾了你们的宿舍，看了一下大家的内务，说实话。一塌糊涂，一个都不合格，还不如一帮新兵。新兵连学的都还给老班长，还给校长了吗？还让我像新兵一样带你们吗？我知道你们在想什么。特别行动组嘛，可以搞一些特殊化。比方说，内务啦，生活小节啦，错了，都给我记上。特种兵是特殊训练、特殊装备、特殊任务，不是让你们的营区搞特殊化的。看看你们一个个趾高气扬、不可一世的样子，整顿作风。从整顿内务开始，落实条令条例，依法治军，从严治军，是政工干部喜欢说的话，我也不例外。今天是个好日子，是咱们红细胞特别行动组成立的日子，我想，应该有一个特殊的纪念。搞一个特殊的活动，搞什么呢？大扫除！给你们两个小时时间，把里里外外全给我打扫的一尘不染，能不能做得到？能！出发！是。何志国，咱他妈唱首歌，哭丧个脸。参谋长，你找我？行啊，小子，进入情况挺快啊。赶得快吗？这么多年，我等的花都谢了。现在该心花怒放了吧？没有，就想放两下。<笑><笑>小子，不吹牛会死啊！说实话，首长，我这几年，仿佛经历了人世沧桑，看尽了世态炎凉啊。小伙子成熟多了，这就对了。我当初放你走，就是这个目的。参谋长，用心良苦。<笑>其实啊，在组建红细胞特别行动小组那会儿，我就把你的名字报上去了。但是那会儿不能让你来啊。为什么？你
，带的三个兵正在特训。你要是来了，他们精神上……依赖，哎，对他们发展不利啊。有道理。当然了，现在来了也不晚呐。陈善明呢，是特别行动小组的组长，哦，同时担任一营营长。这平时的工作啊，重任就落在你身上了。军政一把抓。是，我明白了。三年前我就想挖你过来，但是当时。军区首长不放了，现在你们划到海军陆战队了，我趁他们不了解情况，就赶紧把你挖过来了。参谋长，太硬。谢谢，你小子，别想逃出我的手中。放心吧，首长，我这辈子就交给陆军了。工商公司。同生共死。你那边、海里那边有一只小菜鸟，他们聪明又灵敏，他们大个又聪明，自由自在生活在那绿色的大森林，他们自由就无非的多开心。从今往后，我们就是搭档了。是啊，跟你搭档吧，我压力挺大的。怎么，我这人不好合作吗？不是不是，你看啊，你是全军著名的正中战部，军事素质那是没得说，又是五号的得意门徒。你说我吧，你就不是五号的学生了。哎呀，这话音我是听出来了。当年那点事儿，你还是耿耿于怀吧？没有啊，别装了。上一回，你和参谋长演习的时候，不是把我已经给抓了吗？咱们俩，咱俩也算扯平了。<笑>扯平了，不说了。策<笑>动员，呃，别那么客气。以后跟以前一样，还叫小工。好，哦、不对呀、啊，得叫老公了吧？老公啊？啊？你是老公，那我是什么？哦，老公挺好，我适应适应。老公，哎，乐什么呀？说真的，这么多年你不在特战里，但我觉得你这人吧，就一直在我身边。为什么？你看啊，什么军区的电台啊、电视、啊、军报啊，就连队里边的橱窗，那经常有你，名人。行了，那都是为了宣传部队。不是我一个人的功劳。你说我这人吧，行伍出身，炮筒的脾气，说话也直来直去的。嗯，当兵这么多年，你知道，错误没少犯。以后要是犯浑，你要多提醒我。彼此彼此，人无完人，心无独赤啊。以后咱们又在一个锅里吃饭吧。我要是想翘尾巴的时候，赶紧提醒我，别让我再挨板子。<笑>必须的，精诚合作，同生共死。精诚合作，同生共死游戏办的临时驻地报道，他们在礼堂，带上你的武器装备。是。吕布来通知，说是找一个军事素质最好的队员去做军事游戏的模特。点名要你呢，晚饭呢就在机关食堂吃，熄灯前回来啊。是。哎，心顺点啊，别给咱们丢人，听到没？是。哦，什么哦啊！出去五分钟，练体能，争取都当模特。好了，来，都当模特。
报告，首长同志，红细胞特别行动小组何成光中尉奉命前来报道，请指示。少喜，这次是要你做单兵战术动作和手语，是用来做军事游戏的样本。是，首长。那好，我们先从手枪战术开始吧。是。没有目标，你的战术动作就会失真。把我当成你的目标，按照你的训练要求，激发。那个，我吃完了，我先走了啊！你们慢慢吃啊！我也吃完了，我也走了。我也吃完了。你别动啊！你吃完了吗？你？我吃完了。他还没吃完呢。你们都吃完了吗？你吃完了呀你、啊？你们俩吃完了吗？吃完了，吃完了，走了，走了，走了，走了。你没吃完，慢慢吃。首首长，你们吃完了吗？我们这儿也得收拾收拾，一会儿还得体能呢。他没吃完。嗯嗯嗯，吃完了，吃完了。哎哎，好，哦，谢谢，吃完了，谢谢。你都是这么逛街的吗？不是啊。那你为什么走我后面？这是部队，不是公园。我不能每晚部队纪律啊
装。何成光，到，走我前面。是。天父，到。开心，你有心事儿，还是因为他？是，他现在处境很不好。我理解你的感受，可有些事儿，不是我们能左右得了的。我们只能尽人事知天命。谢谢你。那你打算让我怎么做？就这么吊着？我们从小一起长大，他现在的生命都会有危险。我只是想，事情有个了结，彻底放开的时候再去找你。没想到。没想到我自己送上门了。我没说。你就是这意思。何晨光，我就弄不明白了，你怎么就说我克星呢？想我也活了二十几年，见过风雨，经历过生死，我怎么就栽在你的手里了呢？好，我认了。你去想吧。想明白了，再回来找我。谢谢。谢什么谢？何成光，我告诉你啊，你可别自作多情，我这次来可真的有任务。我相信。你相信什么相信？ 你满脸都写着“得意”两个字，我哪有得意、啊？就是有。我，报告，我要归队了。我真的要归队了。何成光，再不来啊，这新兵我就带不走喽。我说首长，你要别的事儿，我还能帮点忙。这个事儿啊，我说了不算。你要知道，他们现在可是咱们全团的红人啊。必须康团长点头，别的人做不了主。<笑>哎呀，你到底是我带过的病啊，替我考虑啊。那当然了，都是自己人嘛。兔崽子，你现在学会拿你们康团长压我了是吧？哎呀，我哪敢呢，老首长。你还不了解康康团长吗？说一不二，说翻脸就翻脸，六亲不认。我敢乱说话吗？来，我给你道个题吧。他们三个都申请入党了。何晨光、王彦斌已经是预备党员，二牛也快了。你看看，团党委的力度多大呀！这事儿难。<笑>替我考虑是吧？这真的，不管怎么样，我也是特战旅的老人嘛。没错。既然你是特战旅的老人，你应该知道，我从不打无准备之仗。我怕你准备不充分吧？演习刚刚结束，你抓了我们团长，斩了他的手，团长很不高兴啊。他现在参加不了年底的军事大演习了。我劝你啊，做好思想准备。我先回去，啊，哎，好。你高兴什么？不是，你以为我就这样回去了？你不回去干什么？你碰一鼻子灰，弄得灰头土脸的。算了，我去你们康师傅的办公室里，跟他好好聊聊，叙叙旧。行，那我就等首长的好消息。首长坐好。<笑>
。哎，石老爷，这范参谋长怎么了？好容易把庄家养熟了，狗熊就来摘棒子呀？摘棒子？摘什么棒子？玉米棒子。胖子，怎么？老哥，没想到我来看你了，是没想到。什么事就说，我挺忙的。哎，没事儿，我是专程来看你的。我是给你拍马屁来。哎，你给我拍什么马屁呀、啊？你呀、啊，无利不起早。别以为我不知道你想什么，不给。什么不给呀、啊？什么都不给。你可我这没张口呢，你就啥都不给。你不用张口，你撅屁股就知道你嘴型。我告诉你。不管你想挖我哪个兵，我都不会给。我不要你的兵，我是给你送礼来的。什么呀？扒鸡。德州的，德州。拿走。不，这是你最爱吃的家乡的扒鸡啊！你不馋它？馋也不能要。你这是黄鼠狼给鸡拜年，没安什么好心眼。我告诉你，想挖我的兵，没门。你想多了。你看什么？好久，多少年的？二十年了。拿走。我们是快速反应部队，是有禁酒令的。你是不是想害我呀？啊？老康，我们都是快速反应部队，咱又不是在院子里喝。我现在不就在院子里吗？我在值班。我早就打听好了，你今天不是值班首长。你怎么知道？我是干什么的？特种部队，这点消息还搞不到。行啊，那我问你，我不值班，我在这干嘛？是我也纳闷，你在这干嘛呢？那就说明你情报不够细致。我告诉你，我来练大笔字帖来。我没想到遇到你，真是祸从天降。老康，你说咱哥俩什么关系啊？我是你从死人堆里扒出来的。你是我好哥哥呀，这好长时间没在一起啊，我这心里头想你呀、啊。咱哥俩到旁边找个地方，好好喝两杯。真想我？真想。出去喝酒。也得穿便装啊！没错，你便装呢？在车上，我便装在这儿，分头行了。嗯，还行吗？哥哥海亮，你看一个，为什么？为什么？就为了当年我们俩是从一个战壕里爬出来的，你就得干一个。这就我能，好样的！吃菜不？哥哥，嗯，我呢，再敬你一杯。为什么？你是我好哥哥呀！啊，来<笑>，等等。既然我是你好哥哥，那咱哥俩就得一起喝。
老何，我觉得战争年代的兵好当，和平年代的刚。你有什么难处吗？要有难处跟弟弟说，一句话，让我打哪个山头，我打哪个哪个山头。别提山头，别提山头啊！你还记得吗？当年三五八高地，我三十个兵去攻那个山头，结果回来几个人，十一个，而且有三个断了腿。那个连长当的有愧啊！别提山头啊！别提山头、啊。没事，不就是断腿吗？你看弟弟我，这什么时候事啊？我怎么不知道？也是那次吗？不是那次战役，这是在和平时期。有一次我，不提这事，不提。好，不提了。和平时期也有牺牲，硬汉子啊，我佩服。好，来，我当年。没白把你从死人堆里扒了出来，那是。干。哎呀，行吗？还行。跟哥哥说，想要我哪个兵？我现在就让他找你去报道。嗯，哎，不是，我今天是专程来看你的，我就是请你喝酒的。我不要你的兵、啊，必须要。哎，那不行，我的兵给你，我放心。啊，说要哪个？我要是要了你的兵，是吧？那你们团还不说我范天雷是个小人吗？谁敢？我是铁拳团团长，我是一号人物，我要把兵给你。谁要说你是小人，我收拾他。说，要哪个？不合适。怎么不合适？必须要啊！要。我说，要仨货币。何成光，狙击手，神枪手。综合素质高，王彦兵，技术全能，还有一个李二牛，狼牙山武壮士之一，我三个全都给你，怎么样？嗯？哎，不不不，不行，哥哥，怎么不行？这都是你手底下的强将啊！啊，我不能要，不合适，必须要，不要。我把他们三个给你，我放心。必须要，不要。如果你不要，从此以后你就不是我弟弟，我也不是你哥。我现在就走，你买。别别别别，哥哥，别生气，别生气。我要，我要还不行吗？哎，听话啊，听话，来，必须要，必须要，而且还不能后悔，还不后悔。谁后悔谁孙子，谁<笑>谁后悔谁孙子，好，<笑>是，是，明白了。团长这是怎么回事啊？石导演，范天雷正来掰棒子。把何成光和刘二牛叫来。啊，他难道真的把小木两个人才挖走啊？石导演，咱们团长是不是喝酒了？他犯糊涂啊！他，你想想办法呀、啊、你！先别着急。哎
Sure. Yeah. <sighs> 不是我们的人。终归不是我们的人呐、啊！报告，进来。团长，怎么回事啊？什么怎么回事？喝酒了呗。那现在怎么办？什么怎么办呀、啊？谁后悔谁孙呢？多少度呀？报，报，班长，我们站在这儿干什么呀？让你等着就等着，一切等指导员回来就知道了。是。出来，先生，出来，导演。佩服你，终于属于胜利者。哎，小伙子，好样的！来人呐！来人呐清新了，他会去哪儿呢？安定在蓝军司令部，挖地三千，把他找出来。是，快走。这一小子，越来越让我佩服。
你的背，不该问的别问。你要去哪儿？他以为他对付的是谁？可是按照演习规则，你已经阵亡了。我管不了那么多何成光的战争才刚刚开始，对于他来说，演习不但没有结束，反而进化成一场战争，一场真正的战争。女狙击手哪儿呢？还真是女狙击手啊！这有个什么来路？破绽女的，没听说过呀！神君脱了他的衣服，还要宰了他啊！这可是作风问题啊！打仗的想什么呢？他说的。把所有的狙击手都杀出去，他肯定在附近活动。是。部长，我要参加战斗。呀，挺像那么回事啊。你不是工程师吗？我参加过战斗。<笑>我算看出来了，这大机关真是藏龙卧虎啊，连个工程师都不是吃干饭的。你已经退出战斗了，你阵亡了，按照规则。可我不能就这么轻易放过他呀。<笑>丫头。我暂且叫你一声丫头啊，这可不是男女朋友斗气啊，这是战争。谁跟他男女朋友斗气啊？我要亲手宰了他。<笑>参谋长，我不是穿着军装的花瓶。好好好好，就算你不是穿军装的花瓶，你要宰了他，总得找到他吧？我好几百人到处找他，现在还没找到呢。哟。你只要找到他，你是宰了他还是割了他，随你，我不管，你去找他吧，啊。<笑>
五号，十五个小时了，还是没他的消息，会不会？是啊，现在外面在下雨，气温骤降，他肯定不好过的。再说，他本身就在大阪。张明，到。不能再等了。这小子还没消息，始终是个隐患。护送一号首长转移，我不能再冒险了。那他还能活下来吗？我只能说，我希望他还活着。遇见了蓝军师妹，他在哪儿呢？烟囱上面。啊？你怎么知道？你没听到枪从哪儿打的吗？哦。什么翻战术战术？五号，你这算通敌？你为什么不举报我？因为我也想通敌。<笑>他的命比演习本身重要。我们谁都不能接受再失去他了。他再怎么撑下去，真的离死不远了。知道就行了，别把话说太白。行了，现在知道他在烟囱上，派人把他接下来。是。别了，到，救人。是，所有人，跟我来。小的不领情，真不来。参谋长，你们，我们怎么办呀？我们已经挂了
别问我们，别和死人说话啊！是，现在有个指挥，狙击手，到，控制制高点的耶稣，跟着他，走。Thank <laughs> you.